Thank you for bringing us here today. Uh, Father, thank you for uh, this church and uh, the Christians here in Turkey. Uh, please bless us today with uh, today's talk, today's presentation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, welcome to uh, today's presentation on Christ. Yeah, I oh, uh, this is part two of the presentation and continuation from what we did last week. Aslında bu geçen hafta yaptığımız konuşmanın bir devamlı ikinci bölüm niteliğinde. And today uh, we're going to present the, we're going to focus on the death and resurrection of Jesus Christ and use that, the information that I'm going to give you will help to solidify your faith. Dolayısıyla bu akşam aslında konuşacağımız ve odaklanacağımız konu biraz daha İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi ile ilgili kısım. Ve öyle ki bu konuşmadan sonra vereceğim bilgiler doğrultusunda siz biraz daha imanınızı daha da sağlam bir şekilde savunabilirsiniz. Okay, uh, next slide. So uh, we're going to be looking at the, the facticity, uh, the historicity of Jesus' life, death, and resurrection. Uh, bu akşam İsa Mesih'in yaşamının, ölümün, dirilişinin aslında gerçekliğine ve tarihselliğine bakacağız. And we're going to demonstrate that our faith is founded on facts. Aslında bizim inancımızın e, gerçekler üzerine kurulduğunu e, bakacağız. Uh, first of all, let's once again kind of review uh, why is the resurrection important for us Christians? Yani bir daha tekrar etmek gerekirse diriliş biz Hristiyanlar için neden önemlidir? We're going to take a look at a passage from 1 Corinthians chapter 15 verses 13 through 22 to help answer this question. Ve bu soruyu cevaplamamızda bize yardımcı olması için 1. Korintiler 15. bölüme 13. ve 22. ayetler arasına bakacağız. And to just uh, quickly go through this, I'm going to read this and then uh, you, you can uh, read, read through Okay. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. I'm just going to stop here and then you can read till, till verse 19. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız da yararsızdır. Siz de hala günahlarınız için içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'i umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Okay, just to uh, kind of highlight uh, from uh, verse 13 to 19, okay, I, I, I bolded uh, that which I felt was kind of important. Dolayısıyla birkaç bu ayetlik birkaç şeyin altını çizelim. Ben özellikle PowerPoint slide'ında burada koyu olarak yazdım bu yerleri. Okay, if you look at verse 14, if Christ has not been raised, uh, our pre preaching is useless and so is your faith. Ve 14. ayette özellikle dediği gibi, eğer Mesih dirilmemişse bildirimiz de, imanımız da boştur. If Christ has not uh, been risen, uh, even our getting together 
and uh, using a Thursday night or even uh, meeting on Sundays is a complete waste of time. Yani eğer insan bizi gerçekten delirmemişse bu Perşembe akşamları olsun, Pazar günleri olsun, kilise ortamında olsun bu beraber bir araya gelmemiz de aslında boş bir şey oluyor. You could be doing a, a better things on Thursday or Sunday. Yani eğer gerçekten delirmemişse misi belki de Perşembe ve Pazar günleri daha iyi şeyler yapıyor olabilirdik. Pastor Chetan uh, using uh, several years of his life to go and study uh, to become a pastor that would be all a waste of time really waste of time and money. Yani Pastor Chetan de kendi hayatının yıllarından birkaç tanesini feda edip de e, yurt dışına gidip eğitim alıp buraya tekrar yeri gelip hizmet etmesi de zon boş anlamsız oluyor. Caleb coming from the US to Turkey learning Turkey to uh, be a missionary here uh, would be a complete waste of time for him. Yani aynı zamanda Caleb'in de mesela e, kendi ülkesini bırakıp Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenip Türkleri tanıyarak burada Türkler arasında hizmet etmesi de boş olacak. And for us being Christians and sacrificing uh, so much to be Christians uh, would be a complete uh, it would be completely futile, completely uh, waste. Yani bizler de burada oturan kardeşler olsun, Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar olsun burada Hristiyanlar olarak zorluklardan, sıkıntılardan geçmemiz o zaman Tamamen boş bir şey olurdu. Okay. We would also be false witnesses. Verse 15, false witnesses about God. Ve aynı zamanda 15. ayette de bizde yanlış tanıklar olurdu. Tanrının yaşı, yanlış tanıkları olurdu. Because as Christians we have testified that God raised Christ from the dead. Çünkü bizler İsa Mesih'in e, Tanrının İsa Mesih'i ölümden dirilttiğine tanıklık ediyoruz. Uh, but if the if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Yani o zaman eğer ölüler dirilmemişse Mesih de dirilmemiştir. And our faith is useless and we are still in our sins. Ve o zaman imanımız da boştur ve hala da günahımızın günahlarımızın içerisindeyizdir. Then those who have died in are are lost for all lost. Ve bu ana kadar ölmüş kişilerin hepsi kaybolmuş kişilerdir. And we are the most be pitied. Bizler de en çok acınacak durumda olan kişilerizdir o zaman. Okay. However, ancak well, let's read verse 20, 21 and 22. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, a resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Ve ancak o 20. ayda 22. ayda kadar baktığımızda bir ümit görüyoruz burada. O da nedir? Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. The thing we fear the most is death. Aslında bizim en çok korktuğumuz şey ölümdür. Uh, many of you have been touched by death, maybe some family members or relatives. Belki aramızdan bazı kişiler e, aile üyelerinin ve yakın akrabaların ölmesinden dolayı ölümü tatmış olanlar var, yakınına gelmiş olanlar var ölümde. And every person here will one day Die. Ve e, şurada bir gerçekti ki herkes, her bir birey e, hayatının belirli bir döneminde ölecektir. We will all lose the battle to death. Yani hepimiz buradaki oturan herkes, tüm insanlar e, ölüme karşı olan savaşta mağlup olacağız. However, one has overcome death. Ancak bir kişi ölümü yenmiştir. And that one is Jesus Christ. Ve bu kişi de İsa Mesih'tir. Because Jesus Christ overcame death, we have hope. Uh, for the next life. Uh, İsa Mesih ölümü yendi için bizim de bundan sonraki yaşam için aslında ümidimiz vardır. This hope that non-Christians do not have. Uh, bu ümit uh, Hristiyan olmayanların sahip olmadığı bir ümittir. Because of the good news of Jesus' resurrection, we can now go out confidently and declare this good news that Jesus Christ has risen from the dead. Ve İsa Mesih'in dirilişinin verdiği güvenle ve cesaretle gidip dışarıda İsa Mesih'in dirilişini duyurabiliriz. Uh, so today we're going to be looking at uh, some of the evidence for the historicity of Jesus' death and resurrection. Ve bizler bu akşam e, İsa Mesih'in e, dirilişiyle ilgili tarihsel ve gerçeksel e, noktalara değineceğiz birkaç tanesine. There have been many skeptics and critics about the death and resurrection of Jesus Christ. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi üzerine e, bazı şüpheciler vardı. Şüpheli e, şeyler söylenlerde bulundular. For those people to dispute the resurrection, three facts must be reasonably explained for them. Yani bu kişilerin e, tartışmalarının geçerliliğini koruması için, geçerli olabilmesi için şu üç noktada kendilerini savunmaları gerekiyor. First, 
is the empty tomb. Uh, everybody in Jesus' time, uh, after he died, they all agreed, both his op uh, opponents and his followers agreed that the tomb was empty. Yani İsa Mesih'in zamanında yaşamış kişiler, gerek onun onu sevenler, onun arkasına gidenler olsun, gerekse karşıtları olsun, şu gerçeklikte birleşiyorlardı. Meza boştu. Critics must explain the empty tomb. Dolayısıyla eleştiri yapanlar bu konuda e, mezarın nasıl boş olduğunu açıklamaları gerekiyor. The second is the appearances of Christ. Ve ikinci şey de açıklamaları gereken ikinci şey de Mesih'in e, görünüşüydü. Devrişinden sonraki görün, görünüşüydü insanlara. Jesus after he died, he resurrected and appeared to 500 uh, over 500 people. İsa Mesih ölüp dirildikten sonra 500'den fazla kişiye göründü. The, the critics must explain the appearances of Christ to over 500 people. İşte eleştirenler, e, dirilişi eleştiren kişiler Mesih'in dirilişten sonra 500'den fazla kişiye gö nasıl göründüğünü açıklamaları gerekmektedir. Another fact that must be explained by the critics is the permanently transformed lives of the apostles and disciples. Ve bu eleştiri yapan kişilerin, dirilişe dair eleştiri yapan kişilerin açıklaması gereken bir üçüncü nokta da e, Mesih'in öğrencilerinin ve elçilerinin e, nasıl kalıcı bir şekilde hayatlarında değişiklik olduğunu açıklamaları gerekiyor. Right before Jesus' death, when Jesus was captured, the apostles all abandoned Jesus because they were scared for their life. Yani İsa Mesih çağırma girmeden hemen önce çağırma doğru ilerlerken İsa Mesih'in öğrencileri nasıl korkudan ötürü İsa Mesih'i terk ettiğini, yalnız bıraktığını görüyoruz. But after the resurrection of Jesus Christ, all the apostles were willing to die uh, very painful deaths for the resurrection. Ancak İsa Mesih'in dirilişinden sonra işte aynı öğrencileri nasıl kendi hayatlarını e, riske atarak hatta ölüm riskini göz alarak İsa Mesih'i takip ettiklerini, ona tanıklık ettiklerini görüyoruz. Okay, we're going to take a look at the context of what was going on at that time. If you can all turn to Matthew 27, 62 to 66. Bizler işte o andaki, o dönemdeki e, duruma bir bakalım isterseniz beraber. Hep beraber Matta 27, 62'den 66'ya kadar bakarsak e, öğrencilerin o durumunu e, görmüş olacağız. Matta 27, 62. ayetten 66'ya kadar. Now on the next day, which is the one after the preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate and said, Sir, we remember that when he was still alive, that deceiver said, After three days I am to rise again. Therefore, give orders for the grave to be made secure until the third day, lest the disciples come and steal him away and say to the people, He has risen from the dead, and the last deception will be worse then the first, Pilate said to them, You have a guard. Go make it as secure as you know. And they went and made the grave secure, and along with the guard, they set a seal on the stone. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkainlerle Ferisiler, Pilatus'un önünde toplanarak, Efendimiz dediler, O aldatıcının daha yaşarken, ben öldükten üç gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk verdi, üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara, yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. Okay. In the passage it looks like there's only one guard. Yani bu metni okuduğumuzda sanki aklımıza şöyle bir şey geliyor. Yani sanki sadece bir tane ee, muhafız varmış gibi, asker varmış gibi, koruyan asker varmış gibi geliyor. However, that's not the case. Ancak gerçekte durum böyle değil. If you look at the Greek, it says Pilate gave a custodia, a custodia. Ve e, metne Grekçesine baktığımızda, e, Pilatus'un aslında e, bir askerliğe de bir custodia verdiğini görüyoruz Grekçesinde. Okay, custodia means guard, and guard actually means a team of soldiers. Yani kustodia aslında e, muhafız etmek, korumak anlamına geliyor ve askeri sistemde de bir muhafız birliği anlamına geliyor. There were probably about 16 Roman guards guarding uh, the tomb of Jesus. E, büyük bir ihtimalle de İsa Mesih'in mezarını koruyan asker sayısı 16 idi. 16 askerlik bir muhafız birliğiydi. And they had five weapons each. 
ve her birinde de en az beşer tane silah vardı. They probably had uh, about approximately four men guarding it around the clock, 24 hours, four men each guarding it around the clock. Yani dolayısıyla uh, bu muhafız birliğinin uh, asker, 16 asker, dörder, dörder gruplar içerisinde uh, saatin around the clock, yani saat yönünde mi? 24 saat. 24 saat boyunca, yani bütün gün nöbetleşerek uh, şeyi uh, koruyorlardı mesela. Okay, as a result, uh, for the disciples to steal the body of Jesus Christ would have been very difficult. Yani durumu bir hayal edin kafanızda böyle bir askeri ortamda. Herhalde öğrencilerin girip de e, cesedi çalmaları çok kolay olmazdı. Okay. Uh, according to Roman military law, uh, there are there are, there is a death penalty for soldiers who sleep while on duty. Ve e, Roma askerlerinin yasalarına göre, o, o askeri yasalara göre, kurallara göre eğer bir e, askeri muhafız ya da bir asker uyurken yakalanırsa nöbet halindeyken buna o kişiye verilecek, o askere verilecek ceza ölümdü. Some of the critics say that the disciples, uh, the, uh, uh, the guards fell asleep while the disciples came to steal the body. This would have been very difficult for all four, uh, uh, all four guards to fall asleep knowing that if they fell asleep they would die. Yani bazı eleştirmenler diyor ki yani işte bakın yani o e, öğren şey askerlerin nöbet tuttuğu durumda anda askerler nedense birden uykuya dalıyorlar. Onun için tam öğrenciler de uykuya daldıkları anda gelip cesedi çalıyorlar. Aslında bunu düşünmek söylemek bile biraz zor çünkü askerler dördünün de aynı anda uyuması zaten imkansız. Artı e, ölüm korkusu, ölüm cezası olan bir durumda görev başında uyumak da hiçbir askerin yapabileceği cesaret edebileceği bir şey değildi. Another uh, another crime if you will uh, if you were to leave your post without author uh, authorization that would also constitute the death penalty. E, diğer e, askeri e, yasalara göre ölüm cezasına çarptırılacak bir diğer durum da e, görev başındayken görev mahallini terk etmek, olay yerini terk etmekti. Okay. On top of that, there was a Roman seal was placed over the tomb. Tüm bunların yanı sıra bir de e, o mezar taşının üzerinde Roma'nın mührü e, konuluyordu. It's also found in verse 66. Yani ayet 66. Anca, 66. ayette bir matta 27 66 da aynı şeyden bahsediyor. Oh, uh, actually no, go, go back, go back. Go, go, sorry, go back, go back. Okay. Uh, this picture, if you notice, uh, this picture demonstrates that there is a seal on the tomb. İşte bu resme bakarsanız, bu uh, mezarın taşının üzerinde bir mühür olduğunu görüyorsunuz. And it's also the seal of Pontius Pilate. Ve bu mühür de uh, Pontius Pilatus'un mühürü aslında. If you were to break this seal, then you then that would constitute the death penalty for you. Yani e, bu mührü e, kırıp parçalayıp ya da kaldırmak isteyenler için de e, verilecek ceza ölüm cezasıydı. Bu kişi de ölüm cezasına çarptırılması gerekiyordu. Okay, this Roman seal was only used for certain people. Yani bu e, Roma'nın bu mührü sadece bazı belirli bazı kişiler için kullanılıyordu. Okay, people uh, would not want to break the seal. It uh, would constitute death. Yani dolayısıyla insanlar e, bu mührü e, bozmak istemezdi, kaldırmak istemez çünkü sonucu ölümdü bunu yapmak. So the theory that disciples removed the body while the guards slept uh, would be almost implausible. Dolayısıyla yani e, muhafızlar uyurken öğrenciler e, gelip İsa'nın bedenini çaldı teorisi aslında çok kanıtlanabilir veya savunulabilir bir teori, teori değil. Okay, one of the another objection objection is that no one can testify about events that happened while they slept. Yani bir diğer itiraz da yapılan bir diğer itiraz da şu. Yani bu e, askerler uyurken e, neler olduğuna dair kimsenin tanıklık edemeyeceğini iddia etmeleri. If the guards were sleeping, it would be ridiculous for them to say the disciples stole the body. Yani bu teoriye işte karşı olan itirazı şu: Eğer gerçekten e, Roma askerler uyumuşsa, o zaman onların uyuduğuna kim tanıklık edecek? Hep aynı anda uyuyorsa, o zaman onların uyuduğuna kim tanıklık edecek? Uyanık olan kimse yok. Okay, and we already mentioned that guards, uh, if they were to sleep, the death penalty would be brought upon them. Yani biz biraz önce de gördük ya, eğer gerçekten e, askerler uyumuş olsaydı e, ölüm cezasına çarptırılmaları gerekiyordu. Another uh, uh, ridiculous thing about this is that uh, 
for the disciples to roll the stone away, uh, the stone was about 1.5 to 2 tons, 1.5 to 2 tons, and it's rock against rock, and the noise uh, would have probably woken up the, the guards had they slept. Yani bir diğer e, dikkat edilmesi durumda e, gerçeklik de şudur. E, o mezar taşının ağırlığı yaklaşık 1,5-2 ton ağırlığındaydı ve e, taştı ve yuvarlandığı yerde taştı. Taştan taşa sürükleniyordu. Dolayısıyla e, 1,5-2 tonluk ağırlıktaki bir taşı yuvarlayınca sanki o taşın sesi hiç çıkmayacak da çıkan sesi e, şeyleri uyandırmayacak mı askerleri? O da ilginç. And uh, lastly is uh, the, the disciples actually have no reason for stealing the body. Ve e, bir diğer gerçeklik de aslında öğrencilerin e, bedeni çalmak için cesedi, Mesih'in cesedini çalmak için bir sebepleri de geçerli bir sebepleri de yoktu. They wanted to be as far away from this incident as possible. Çünkü onlar bu olan bu olayın e, olay mahallinden mümkün olabildiğince uzakta bir yerde olmak isterler herhalde. The people that they proclaimed as uh, uh, their, their leader has now been uh, killed. Yani onların önderleri diye e, kabul ettikleri, beyan ettikleri kişi şu anda ölü durumda. For them to want to steal the body, uh, they would have no motive or means to do so. Yani onlar için işte bu bedeni e, biz ölü olan liderimizin bedenini çalalım diye çal, çalmaları için gerekli bir bahaneleri de yoktu, olamazdı o zaman. Okay. Here's a comic to kind of uh, show how ridiculous the critics are. Yani işte bu karikatür aslında İsa Mesih'in dilinişini eleştiren kişilerin durumunu anlatan bir karikatür. Here are Jesus' disciples. İşte burada e, karikatürde İsa Mesih'in öğrencileri resmediliyor. Jesus is risen. E, öğrenciler birisi diyor ki İsa Mesih delildi. The tomb is empty. Diğeri de diyor ki de, e, mezar boş. Wow. Ötekisi diyor ki o oh, harika. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Vay be falan. Now here, <gülüyor> Vay anasını bu. <gülüyor> here are the, the Roman guards, the Romans, and then also here are the Jewish leaders. <gülüyor> e, bu resimde, bu karikatürde ise resmedilen kişiler hem e, Yahudi önderler, din bilginleri hem de e, Romalı askerler. Okay. Uh, first guy says, hey, shut those guys up. E, bu işte din önderlerinden bir tanesi diyor ki şu adamların ağzını kapatın bir de küfür ediyor etrafta şekiller var onları çevirmemişler. Ya şatıma. Diğeri diyor ki evet ağzını kapatın şunların diye. Just show them the body. Ee, Roma askeri diyor ki tamam o zaman sadece var olan cesedi gösterin yeter. Yes show them the body. Diğer e, din bilgini diyor ki evet yani beden, cesedi gösterin. Do you have the body? Ee, birisi diyor ki peki beden sende mi? No we don't have the body. Ee, bu ceset bizde yok mu? Does anyone have the body? <gülüyor> Herhangi birisi cesede sahip olmuş olabilir mi? You have to understand if the uh, Roman authorities or the Jewish leaders had just presented the body to the the first uh, the first few Christians who were proclaiming that Jesus resurrected, okay? Uh, then this movement would have died out right away. Yani eğer gerçekten bu ceset yani dirilmemiş olsaydı, var olsaydı, ellerinde olsaydı ve Romalı askerler, ileri gelenler veya Yahudi ileri gelenlerin e, bu bedene evet burada bak siz yalan söylüyorsunuz deyip gösterseler cesedi öğrencileri o zaman bu bahsedilen bütün bu olaylar yaygara birden kesilmiş olurdu. Çok basit olurdu o zaman. This movement, this Christian movement was based upon uh, the fact that Jesus Christ rose from the dead. Ve bu Hristiyan inancı yani hareketi o dönemde belki de aslında İsa Mesih'in dirilişi üzerine kurulmuş bir inançtır. No one would want to proclaim that Jesus rose again if they could present a dead body of Jesus. Yani eğer gerçekten Mesih'in ölü cesedini birileri sunmuş olsaydı o dönemde kimse İsa Mesih'in dirildiğine dair beyanda bulunamazdı o dönemde. Uh, Here is another thing. Uh, the Jerusalem factor is that uh, that uh, it was the the spread of Christianity started in Jerusalem. Ve e, burada Yerushalem faktörü denen bir diğer faktör de var ki e, Hristiyanlık inancı aslında Yerushalim'de başladı. Okay. It would have been impossible for Christianity to begin in Jerusalem if the body were still in the grave. Eğer İsa Mesih'in cesedi, ölü bedeni gerçekten hala da mezarda olsaydı o dönemde yani Yerushalim'de böyle bir e, inancın başlatılması zor olurdu. Because, olurdu. because they could disprove otherwise. Çünkü gerçekten orada zamanki o yeri şerimde yaşayan insanlar 
herhalde karşısı karşı görüşü e, kanıtlayabilirlerdi karşıtlığını. Christianity is very different from, uh, for example, uh, the Mormons. Mormons. Yani Hristiyanlık örneğin Mormonlara göre çok Mormonlardan çok farklı bir inançtır. Do, do you know where uh, Joseph Smith uh, started Mormonism? Yani Joseph Smith'in e, Mormonluğu ne zaman başlattığını, nerede başlattığını biliyor musunuz? He started in New York. E, New York'ta başlattı aslında. Okay, but the further the the further you get, uh, sorry, the closer you get to New York, uh, there are less Mormons. Ve at that time. E, o dönemde e, başladı dönemde ya da o dönemde New York'a yaklaştıkça Mormonların sayısı da aslında azalıyordu. But the farther away uh, you get from uh, New York, uh, there are more Mormons. Ama New York'tan ne kadar çok uzaklaşırsanız daha fazla Mormonla karşılaşıyorsunuz. Uh, the reason is if you want to start a cult, a false, some false movement, okay, you should be as far away from where it happened. Dolayısıyla bu örneği örneği de gördüğümüz örneği de gördüğümüz gibi eğer gerçekten sahte yanlış bir inanç yaymak istiyorsanız mümkün olduğunca merkezden uzaklaşmanız gerekiyor. But, in, uh, but for Christianity, it all started in Jerusalem. Ancak Hristiyanlığa baktığımızda e, tamamen de başlangıçta Yerusalim'den e, başladığını görüyoruz. Okay, next slide. Another thing that uh, the skeptics uh, need to uh, need to address is that the testimony of women were considered unreliable at that time. Ve e, eleştirmenlerin cevaplanması gereken bir diğer soru da bu bayanların tanıklığıydı. Onlara göre bu bayanların, kadınların tanıklığı güvenilir ve gerçekçi değildir. Bu eleştirmenler. At the time, the, at the time, the testimony, at the, at the time, what I'm talking about is uh, uh, in, the near, in the Near East, uh, in ancient times, the women's testimony was considered unreliable. Yani e, yakın doğuda, Antik zamanlarda e, kadınlarının tanıklığı aslında çok e, güvenilir gelmiyordu o dönemde. In fact, in fact, women were considered to be uh, stupid at that time. Ve, <gülüyor> aslında gerçekçi olma gerekirse o dönemde bayanları yani aptal olarak görüyorlardı. Biraz zeki açısından daha aşağı seviye olarak görüyorlardı. Okay, we know that in the 20th and 21st century today, uh, women are not stupid. Biz 20, 20, 21. yüzyılda yaşayan kişi olarak artık biliyoruz ki yani gerçekten bayanlar bu durumda değil, aptal değiller, zeka seviyeleri geride değil. In fact, uh, sometimes women are actually smarter than men. Yani bazı durumlarda hatta bayanların erkeklerine daha zeki olduğunu da görüyoruz. Okay, I know because uh, I teach at the largest women's university uh, in the world, uh, so I know how smart women are. <gülüyor> ben uh, bunu şuradan biliyorum. Uh, dünyadaki belki de uh, bayan uh, öğrenci sayısı en fazla olan bir üniversitede öğretmenlik yapıyorum. Ve oradaki öğrencilere bakarak bunu söyleyebilirim. Uh, and women's testimony is are just as reliable uh, as men's testimony. Ve dolayısıyla bayanların tanıklığı da erkeklerin tanıklığı kadar güvenilirdir. But with uh, if you look at the Gospels, if you look at Christianity, the first eyewitnesses of Jesus' resurrection were all women. <gülüyor> Ve İncil'e baktığımızda, Kusaktan'a baktığımızda İsa Mesih'in dirilişine ilk tanıklık edenler aslında kadınlardı. If you want to start a false movement back at that time, the last thing you would want to do is use women as your eyewitnesses. Ve o dönemde aslında eğer yanlış bir sahte bir din ya da inanç ortaya çıkarmak isterseniz kendi güvenliğiniz açısından, güvenilirliğiniz açısından herhalde bayanların tanıklığına başvurmanız yapabileceğiniz en son şeylerden birisi olurdu. Okay, so it'd be an odd invention for the writers of the New Testament to make women the first eyewitnesses. Ya yani dolayısıyla yeni anlaşma yazarlarının kadınları e, e, görgü şahitleri tanıklar olarak kullanmaları da e, çok garip bir e, durum sergiliyor. Bu eleştir, eleştirmelere karşı cevaplayacak cevaplardan birisidir. Okay, another uh, theory by our opponents uh, from critics uh, say that Christ's spirit rules, but not his body. <gülüyor> Ve <gülüyor> İsa Mesih'in dilişini eleştiren kişilerden gelen bir diğer teori de. Mesih'in ruhu dirildi ama gerçekten bedeni dirilmedi. This is kind of an airy fairy new age kind of gnostic way of thinking. Aslında bu yani bir yeni yeni çağ değil mi? Yeni çağ denildi new age. Yeni çağ akımının veya bir gnostik öğretinin öğretiği şeye benziyor. But if you look Efendim? They are perilere ait. perilere ait. Okay, but if you look at actual uh, the all the uh, evidence and the story itself, this is ridiculous. 
Yani e, tüm bu hikayeye baktığınızda, kanıtlara baktığınızda bu teorinin de yani gülünç bir teori olduğunu, teori olduğunu görüyorsunuz. Okay. Even the enemies did not dispute the empty tomb. Yani hatta düşmanları bile yani Mesih'in e, düşmanları bile e, boş mezarı tartışmadılar. And in a sense Jesus if that this were true Jesus would be done, uh, lying. He would have said uh, you remember in John uh, 2:19 he said destroy this temple and I will raise it up. Yani eğer böyle olsaydı gerçekten sadece ruhsal bir diriliş olsaydı, fiziksel bir diriliş olmasaydı o zaman İsa da yalancı olurdu, yalan söylemiş olurdu. Çünkü hatırlayın ne demişti İsa Mesih? E, bu tapınağı yıkıp üç günde ben onu yeniden kuracağım demişti kendisiyle ilgili olarak. Okay, and in Luke 24, Jesus says, handle me and see for yourself. Uh, a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. Ve Luke, Luka 24.39'da şöyle dedi İsa dedikten sonra bana bakın dokunun bana e, görüyor musunuz bir ruhun e, bedeni ve kemiği olmaz ama e, benim e, bedetim ve kemiğim olduğunu görüyorsunuz. So Jesus must have risen bodily. Dolayısıyla buradan da baktığımızda kusakta baktığımızda da İsa Mesih'in beden olarak da dirilmiş olması gerektiğini görüyoruz. Okay, another theory that has been given by our critics is that Jesus did not rise, uh, people just saw hallucination. Ve bir diğer e, teori de eleştirmelerin e, Mesih'in dirilişine dair yaptığı karşıt olarak yaptığı eleştiri de şu. İsa Mesih gerçekten fiziksel olarak dirilmedi, bir halüsinasyon gördü insanlar. This is very ridiculous. E, bu da çok komik ve gülüş bir şey. Okay. How many people saw Jesus rise from the dead? Yani İsa Mesih'in e, ölümden dirilişini kaç kişi gördü? Size soruyorum. Yeah, 500. Yeah, over 500 people. 500 dan fazla. Yeah, an hallucination. 501. 501. 501. Okay. <laughs> <laughs> you? you? <laughs> and now you. Okay. Abraham. <laughs> Abraham. Okay. <laughs> okay. Anyways, uh, a hallucination. Uh, is usually you receive a hallucination usually when you're extremely tired and a hallucination is usually like uh, you you you dream while you're awake. Yani halüsinasyon aslında çok aşırı yorgun olduğunuz zamanlarda ayıkken görmüş olduğunuz rüya gibi bir şeydir, hayal gibi bir şeydir. Okay? It's it's very personal. It happens in inside your mind. It's not uh, everybody sees a hallucination together. Yani hallucination genelde herkesin aynı anda gördüğü bir şey değil. Kişinin beyninin içerisinde kendi kendine gördüğü bir şeydir. Okay? For 500 people to see the same hallucination all at different times and different times of the day, that would be ridiculous. Yani 500'den fazla kişinin hatta 501 kişinin Abraham'la beraber ee, değişik zamanlarda, değişik günlerde, değişik e, ortamlarda aynı halüsinasyonu görmesi e, iddia etmek de çok komik ve gülünç bir şeydir. Alright, now next slide. Uh, Jesus appeared to the disciples. Jesus, since the uh, disciples sincerely believed, he rose and appeared to them. Uh, yeah, right. Ve e, İsa Mesih gerçekten e, öğrencilerine gör, göründü. Çünkü İsa'nın öğrencileri İsa'nın ölüm, İsa'nın ölümden dirildiğini ve kendilerine göründüğüne inandılar. Okay, so we have primary evidence. We have people like Peter, Paul, and John who wrote personally that they witnessed Jesus Christ. Ve biz de ilk elden gelen gelen delillere de sahibiz. Özellikle e, Petrus, Paulus ve Yohanna kendileri kişisel olarak kendi görgü tanıklığında bulundukları şeyleri kalem aldılar, yazdılar. This was also established by Paul and the, the creed that Paul writes uh, about the appearances to the disciples in 1 Corinthians 15. Aynı zamanda bu Paulus'un bahsettiğimiz bu e, inanç bildirgesi açıklamasında da bahsediyor. 1. Korkar 15'te. Kendisi de İsa Mesih'in öğrencileri göründüğünden bahsediyor. This is also corroborated by the written tradition uh, from the Gospels and the works of the Apostles and early church fathers such as Origen, Polycarp and Tertullian. Aynı zamanda e, e, müjde ilk işte Matta, Markos, Sko, Yohanna da bahsedilen müjdelerde gibi elçilerin yazıları ve ilk kilise babaların yazılarıyla daha da bu kanıtlar e, e, sağlamlaştırılmış oldu. Okay. Uh, here are a list of first century, second century and third century people who knew a people who knew Jesus Christ. Buradaki e, slide'daki liste ilk 3 yüzyıl içerisinde yaşamış ve İsa Mesih'i tanıyan, kişileri tanıyan 
Bunların listesidir. All these people write about Jesus's life, death and resurrection. E, tüm buradaki insanlar İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi hakkında yazılar yazmıştır. Uh, even though they may not have known him personally, they knew other people personally. Kendileri kişisel olarak knew Jesus Christ, right? E, kendileri İsa Mesih kişisel olarak tanımasalar da İsa Mesih kişisel olarak tanıyan kişileri tanıyorlardı. And from their words, some of them even went to uh, their death. E, hatta bazıları da bu söylemlerden ötürü e, ölüme kadar gittiler. Okay, now next slide. Alright, another theory was that Christ only swooned. He fainted on the cross. He didn't actually die on the cross. E, diğer teori de eleştirmenlerin yanında diğer teori de Mesih'in gerçekten ölmediği ama e, çarmı üzerinde bayıldı, kendinden geçtiği teorisidir. Okay, this is very ridiculous theory. Bu da gerçekten komik bir üç bir teoridir. Okay, there's a few. Uh, we're just gonna take a look at the context. Right before he died, you see that in the Garden of Gethsemane, he sweat great drops of blood. Ve e, Gethsemane bahçesinde İsa Mesih ölüme gitmeden önce e, terinin kan damlaları gibi aktığını görüyoruz, okuyoruz kutsal kitapta. Okay, this is a condition where someone is. It's very rare, but this is a condition where someone is just so stressed, uh, so much in in anxiety. That uh, they would stress, uh, they would sweat uh, uh, uh, blood. Yani bu durum aslında çok nadir görülen bir durum ama ne ne zamanlarda görünüyor? Bir kişi çok fazla aşırı stres yaptığında, inanılmaz derece stresli bir durumda olduğu zaman e, terlediğinde o teri e, kan damlaları gibi akıyor. It's a medical condition called hemohydrosis. E, aslında tıbbi bir durum, e, hemohydrosis diye çeviriyor ama e, Türkçe'si bilmiyorum. Doktor olmadığım için hemo uh, hydrosis diyelim. Kanter içinde kalmak. Kanter içinde kalmak. <gülüyor> Alt dilinde kanter içinde kalmak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeah, okay. uh, he also he also endured a sleepless night. He slept. Like he didn't sleep for more than 24 hours. Ve aynı zamanda İsa Mesih çarmıha gitmeden önce 24 saat uyumamıştı. Yani e, uykusuzdu. He was also beaten with fists. Ve e, yum, yumruklarla falan dayak yemişti. Dövülmüştü. Uh, a crown of thorns was beaten into his head uh, by the by the uh, Roman guards. Ve e, dikenli taş giydirilmişti İsa Mesih Romalı askerler tarafından. And then he was also scourged with the Roman flagellum. Ve e, Romalı askerler tarafından kırbaçlanmıştı. Okay. Uh, take a look at this picture. Uh, well, for scourging, the man was stripped of his clothing and was tied to a post like this. Yani bu resmi bakalım o zamanki e, kırbaçlanma şekli nasıldı? Bir adam böyle çıplak soyuluyor ve bir direğe bu şekilde bağlanıyor. Okay. Here we have what we call a flagellum and this was used by uh, the Romans. Ve bu bahsettiğim şey işte kırbaç dediğimiz şey de bu Roma askerlerin kullandığı bir kırbaçtı. And uh, we have here uh, at the end there are small bones and metal balls and leather thongs. Ve e, bu kırbacın ucu aslında tel tel ayrılıyor ve her bir telin ucunda iplik e, gibi düşünün. E, kemikler var, e, metal e, toplar var. Evet, bunlar var. And the back and the legs were usually flogged. E, ve e, özellikle bu kullanıldığı dönemde yani e, kırbaçların birisini kırbaçlarken sırtı ve bacakları kırbaçlanıyor. Uh, so here is a picture of one, a flagellum. Uh, gerçek bir kırbaç, o dönemdeki gerçek bir kırbacın bir resmi, gerçek bir resmi bu. Okay. Uh, here we're going to read about the scourging practices. The severity of the scourging depended on the disposition of the soldiers and was intended to weaken the victim to a state just short of collapse or death. Burada biraz kırbaçlamayı açıklamak gerekirse, aslında kırbaçlama olayının şiddeti o anki askerin ruh haline ve durumuna göre değişiyordu. Öyle bir kırbaçlama yapabilirdi ki, e, ta ki bu kişi yani neredeyse ölecek duruma kadar kırbaçlanabiliyordu ya da e, vücudu tamamen çökecek kadar kırbaçlanıyordu. It is sometimes called the 39 lashes. E, genelde e, 39 kırbaç e, diye geçiyordu. 40 lashes minus 1. Yani 40 kırbaç eksi 1. Okay, you see, uh, for example, I can't remember which book it was, uh, Paul talks about how he received the 39 lashes. Yani yeni anlaşmada da bahsediyor aslında Paulus, kendisinin, kendisi için kullanırken nasıl 39 kırbaç yediğinden bahsediyor. Why 39 lashes? Neden 39 kırbaç? They say that uh, at 40 lashes, supposedly at 40 lashes, that 40th lash would kill you. 
E, genelde şöyle bir şey söyleniyor. Neden 40 değil de 39? Çünkü 40. kırbaç darbesi e, ölümcül bir e, darbe olabilir diye. So Öl öldürebilir diye insanı. So they would stop at exactly one lash before the 40 lashes. Dolayısıyla yani ölümden bir önceki kırbaç darbesinde özellikle duruyorlardı, ölmesinler diye. The reason for this is that they want to inflict as much pain as possible before you would die. Yani bunun sebebi de ölmeden önce bu kırbaçlanan kişinin mümkün olabildiğince çok fazla acı çekmesini sağlamaktır. Okay. Uh, actually, uh, by the way, this information I'm giving to you is taken from the Journal of the American Medical Association. Bu aslında size verdiğim bilgiler, resimler olsun, bilgiler olsun. Aldığım yer şurası. E, Amerikan Tıp Derneği dergisinden aldım. This is a medical journal that is considered to be one of the most uh, reputable medical journals in the world. Ve bu uh, tıp dergisi aslında tüm dünyada <gülüyor> e, saygı gören, saygı değer bir tıp dergisidir. Uh, they got a team of people, including uh, doctors, to look at the uh, death of Jesus Christ to see if he actually died and how he died. E, bu e, dergi içerisindeki bir grup, bir komite, bir grup insan aslında İsa Mesih'in bu araştırmada İsa Mesih'in nasıl öldüğünü ve ne kadar e, yani nasıl bir acı çektiğini e, an, e, araştırarak bunları yapmışlar bu çalışmaları. Okay, a little bit more about the flagellum. Uh, let's take a look. At, so they took a look at the medical aspects of the scourging. Ve şimdi biraz da bu kırbaçlamanın tıbbi e, yanlarına, yönlerine bakalım. Nedir bunlar diye. As the Roman soldiers repeatedly struck the victims back with full force, the iron balls would cause deep contusions with the leather thongs and sheep bones would cut into the skin and sub sub uh, subcutaneous tissues. Then as the flogging continued, the lacerations would tear into the underlying skeletal muscles and produce quivering ribbons of bleeding flesh. Pain and blood loss generally set the stage for circulatory shock the extent of blood loss may well have determined how long the victim would survive on the cross. Yani buradaki özetlemek gerekirse <gülüyor> çok tıbbi terim var ama e, Romalı askerler sürekli olarak bu kırbaçları vurduğu için de e, tüm güçleriyle vurdukları için de bu şeylerin üzerindeki demir e, toplar aslında etin ezilmesini sağlıyor, kanın toplanmasını sağlıyor deri altında ve e, kemikler de ve uçtan takları diğer meta, e, maddeler de kesilmesini sağlıyor bu şeylerin etin ve öyle bir kesiliyordu ki aslında derin yırtıklar yapıyordu. Sadece üstteki derideki yırtıklar değil, derinin altındaki alt tabakayı da kesen e, bir bir şekilde kırbaç darbeleri geliyordu. Ve, e, ve öyle bir şekilde geliyordu ki e, ve çok fazla kan kayboluyordu ve öyle o kadar çok kan kayboluyordu ki dolaşım sistemi şoka giriyordu bir insanın vücudunun ve e, bu e, kan kaybının miktarı da e, çarmı üzerinde asılacak gerilecek bir kişinin ne kadar dayanacağını da belirliyordu aslında. Çok kan kaybetmişse daha az dayanıyordu çarmı üzerinde. Az kan kaybetmişse daha uzun süre çarmıda kalıyordu. You can see here the directions of the wounds from the flagellum. Burada işte e, kırbaç darbelerinin yani kırbaç darbelerinin bıraktığı izin ne yönde olduğunu görüyorsunuz. Çapraz şekilde. And it can kind of remind you of a certain passage in the Old Testament. Ve bu e, size Aynı zamanda eski antlaşmadaki e, bazı e, metinleri de hatırlatabilir. In Isaiah chapter 53 it says by his stripes his stripes we are healed. Ve Yeşaya 53'te de şunu da söylüyor. Odun yaralarıyla bir şifa bulduk. Bu arada biraz önceki metinde söylemeyi unuttum şeylerden bir tanesi de sadece bedeni değil ama aynı zamanda omurgasını da e, o omurların arasındaki o kasları verecek şekilde de kırbaç veriyorlar. Yani bu vücuda ayak tutan şeyi de yok ediyorlar. Alright. Uh, here, uh, let's just read this. In John 1917 it says, And he bearing his cross went out to a place called uh, the place of the skull, which is called in Hebrew, actually it's Aramaic, in Aramaic, Golgotha. Yani Yuhanna 1917'de şöyle diyor, e, İsa misaklında derken o e, çarmını yüklenmiş bir şekilde e, kafa tasıdığı menyele götürüldü, ilerledi ve İbranice ya da Aramice aslında Aramice adı Golgotaydı. Okay. Here is what we call a patibulum. A patibulum weighed approximately 75 to 125 pounds. Ve bu işte resimdeki adamın omzuna yüklenmiş olan o e, ne dediler ona tahta parçası e, yaklaşık 55-60 kilo civarındaydı. <gülüyor> 
Jesus had to carry this uh, all the way to Golgotha for a couple of kilometers. Yani bu uh, tahta parçasını İsa Mesih ta Golgotha'ya kadar taşımak zor taşıması gerekiyordu ve e, yaklaşık birkaç kilometre yapıyor bu da. And he was hung on a cross. Ve bu şekilde T şeklinde bir e, çarmıha gerildi. Uh, there are several different kinds of crosses. E, aslında birkaç değişik çeşit e, çarmı vardı o dönemde. Okay. This is a, a tau cross. Bu işte uh, what? A, a tau. T A U tau. Uh -huh. Yani it's like probably coming from the Greek alphabet. Yeah yeah yeah. yeah. yeah. Bu to uh, çarmıydı. Yani Grek çarpıcısı alfabesindeki to harfine benzer için. Some of the crosses were shaped in X's. E, bazı çarmıhlar X şeklinde. Ee, inşa ediliyordu. Traditionally we believe that uh, the cross was shaped like this. Ve biz geleneksel olarak e, en sağdaki resimdeki gibi e, İsa Mesih'in çarmının bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. But we actually don't know uh, exactly what the cross looked like. Ama e, gerçekte İsa Mesih'in gerildiği çarmı neye benzediğini tam olarak bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz bu şekilde olduğunu. Okay. On top of the cross there was a signboard ve e, çarmın üzerinde bir e, levha vardı, işaret levhası. And on the signboard it usually indicated the crime that the criminal uh, committed. Ve bu tabelada, çarmın üzerindeki tabelada çarmıha gelmiş o kişinin işlediği suç e, suçu gösteriyordu, yazılıydı orada. Ne suç işleri yazılıyordu. Okay, if you remember the story, uh, it was kind of to mock Jesus Christ. Aslında hikaye yani bu olayı hatırlarsanız kısa kitaptan e, yazı, yazılan şey İsa Mesih'in levhasına yazılan şey aslında İsa Mesih'e dalga geçmek üzere yazılmıştı. Yeah, do you remember what uh, it said? Yani ne yazdığını hatırlıyor musunuz? <gülüyor> the king of Jews. Yeah, Jesus Christ, uh, Jesus of Nazareth, the king of the Jews. Uh -huh. okay. uh, Yeshua, uh, Hanotsuri, Melek, uh, Haya, uh, Hayahu Hudurim. And then uh, Jesus Nazarenus Rex Pioderum, and then Jesus Ho Ho Nazarius Ho Basileus Ton Judaion. Uh, uh, which languages are these three? Bu üç dil hangi dil sizce? Okay, which one? Which Just language is first one here? Hebrew. Okay, Hebrew. It's actually uh, Hebrew Aramaic. Hebrew Aramaic. Aslında yani İbranice Aramice arası bir şey. Okay, this one. Uh, Latin. Latin, yeah, good. And then this one? Greek. Greek, oh, very good. Listen, bunu şu ana kadar bildiğiniz şeyi okuyabilirsiniz anlamlarını. Okay. Uh, during Jesus' time, the languages that were used in the Roman Empire was uh, Aramaic. Okay, Aramaic, especially in Jerusalem and Judea and Samaria, around that area. Aslında İsa Mesih'in yaşadığı dönemde o bulunduğu bölgede konuşulan dil daha çok böyle e, Aramice diliydi yani Yahudiye bölgesi, Yeruşalem bölgesi, Samiriye bölgesi Aramice konuşuyordu. Okay. And then also Latin, Latin was uh, the uh, language used by, by Romans. Ve Latince de e, Romanlar olarak, genel olarak Romanların kullandığı dildi. And then we have Greek, Greek was the lingua franca of the Roman Empire. Lingua Franca. Lingua Franca. Lingua Franca is the, the, the, the daily language that everybody uses to communicate. Uh, I'm sure I'm sure. Uh, I just learned this. New word? New word. Okay. <laughs> Lingua Franca. It's a good word. Is it, is it English? Yeah, it's, uh, no, no, it's not English. I think it's uh, French, is it? Or lingua? Lingua Franca. Uh, bu yeni bir kelime. Lingua Franca, yani gündelik dil. Uh, yani ne demek? Altta yazılmış olan Grekçe de aslında ee, Roma İmparatorluğu'nda insanların halk dili dediğimiz yani günlük yaşamını kullandıkları dil de Grekçeydi. Okay. Everybody in the Roman Empire could at least speak one of these three languages. Yani Roma İmparatorluğu'ndaki insanlar en azından e, bu dilleri, yazılı dillerden birisini konuşabilmesi gerekiyordu. Biliyordu yani. Even though, Ro even though the Romans uh, used this to make fun of Jesus Christ, to mock him. Hatta Romalılar bile İsa Mesih'le dalga geçmek için bu dilleri kullandılar. It was actually a declaration to the entire world that Jesus Christ is the Lord of the universe. He's the King of Kings. Ancak ne kadar dalga geçmek için kullansalar da aslında bir gerçeği beyan etmişlerdi. İsa Mesih gerçekten kralları kralıdır. Okay, so it's kind of ironic. Yani biraz ironik bir şey. Onlar dalga geçmek için kullandı ama gerçeği beyan ettiler. Okay, uh, let's take a look at uh, uh, some other medical evidence. 
Uh, clearly, the weight of historical and medical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inf in, uh, inflicted and supports a traditional view that the spear thrust between his right ribs probably perfor uh, perforated not only the right lung but also the pericardium and heart and thereby ensured his death. Yani e, bir diğer e, kanıta da bakalım isterseniz bu tıbbi açısı, açıdan. İsa Mesih'in gerçekten e, çarmıda öldüğünü kanıtlayan şeylerden bir tanesi de e, İsa Mesih'in böğrüne mızrak saplandığında e, hem akciğerini parçaladı, akciğerini deldi. Hem de aynı zamanda daha da sağ akciğerine hem de sağ akciğerine ilerleyip biraz daha kalp zarına kadar gidip kalp zarına da delmiş oluyor. Bu da aslında e, onun gerçekten ölü olduğunu gösteriyor. Hatta hatırlarsanız işte kan ve su aktı diyor. İşte kalp zarının yırtılmasından kaynaklanan bir e, sonuçtu o da. This is the conclusion uh, that uh, the Journal of the American Medical uh, Association came up with after looking at all the evidence. Ve bu uh, işte Amerikan Tıp uh, Topluluğu dergisinin e, bütün bu kanıtlara baktıktan sonra vardıkları sonuç İsa Mesih'in ölümüyle ilgili vardı sonuç bu. Gerçekten İsa Mesih ölüydü diyorlar. Ölmüştü diyorlar çağımızda. Okay, so that uh, kind of proves that the swoon theory uh, is ridiculous. Dolayısıyla bütün bu kanıtlara baktığımızda da İsa Mesih'in çarmıhta bayıldı e, teorisinin ne kadar komik olduğunu görüyoruz, gülünç olduğunu görüyoruz. Okay, here's a, a comic strip that shows how ridiculous uh, the, the swoon theory is. Yani işte İsa Mesih'in bayıldı teorisinin ne kadar komik olduğunu, gülünç olduğunu gösteren bir karikatür daha var burada. Maybe Jesus didn't die. Maybe he just passed out on the cross. Then woke up in the tomb, pushed over the two-ton stone, overpowered the Roman soldiers, and then escaped. Altta yazan yazı şunu diyor. Belki de İsa Mesih gerçekten ölmedi. Sadece bayıldı çarmıhta. Sonra e, mezarı koltuğuna sonra ayıldı e, ve e, iki tonluk taşı yuvarladı kenara doğru. Ardından o Roman askerleri e, mahvetti, defetti ve ondan sonra da kaçtı gitti. Herhalde böyle olmuştur. Let's just pretend. Let's just pretend Jesus went through the crucifixion. Uh, sorry, the the, uh, the the whipping, the flogging, uh, the crucifixion, and he had the spear into his side, and then he was in the tomb, and then he uh, was able to somehow not die and uh, resuscitate himself, uh, come back to uh, consciousness. Let's pretend. Diyelim ki hani bu olayı biz de resmedelim. Yani İsa Mesih işte o kadar sıkıntı çekti, dayak yedi. İşte kırbaçlandı, çarmıhta e, gerildi, ellerine çivi, ayaklarına çivi çakıldı, işte böğrüne mızrak yedi. Diyelim ki bunlardan geçti sonra hiç ölmedi ve bu halde mezara kondu diyelim. Okay. And let's pretend in that state he went to the disciples and said, Now go and make disciples. I am the king of kings, I am the lord of the universe, all authority has been given unto me. Ve ondan sonra e, mezardan birden ayıldı, işte bütün bu şeyler anlatıldığı gibi geçti Roma askerleri falan ve işte öğrenciler gitti dedi ki, evet ben kralların kralıyım, gidin bütün dünyaya bu müjdeyi duyurun dedi. Do you think the disciples would go? Yes, now I'm going to go into the world and proclaim you uh, in, uh, as the King of Kings, the Lord of Lords, the the all uh, sorry uh, the, uh, the Lord of the Universe. Yani ondan sonra öğrenciler şunu mu diyecek? Onu mu bekliyoruz yani? Evet ya yani biz şimdi sana inanıyoruz senin gerçekten kralların kralı Rablerin Rabbi tüm evrenin kralı olduğunu bütün dünyaya duyuracağız ona inanıyoruz ne diyecekler? No the the disciples uh, seeing Jesus would say oh no no no Jesus we need to take you to a hospital. <gülüyor> Herhalde o halde yaralı verili olan İsa gördüklerinde şunu derlerdi bir dakika bir dakika İsa sen biraz dur şimdi seni hastaneye götürmemiz lazım kendine gel önce. Yeah, the, the Christian movement would never have spread if that were the case. Yani gerçekten böyle bir durum olmuş olsaydı, e, yani Hristiyan inancı ya da hareketi bu şekilde ilerlemezdi. So the uh, Sun theory is very ridiculous. Dolayısıyla bayılma teorisi gerçekten çok komik bir teori. Uh, it was actually uh, uh, uh, debunked, it was uh, dec uh, decredited uh, about 200 years ago. Aslında bu teori e, 200 yıl önce e, çürütülmüş bir teori aslında. Uh, by, by scholars. Yani bu çürütenler de both, bil, bilim adamları. Both Christian and non-Christian scholars said that uh, Sun theory is, is ridiculous. Yani hem Hristiyan bilim adamları, hem Hristiyan olmayan bilim adamları aslında bu teorinin çok gülünç bir teori olduğunu kanıtladılar. But some people still continue to believe that this was uh, this was the case. Ancak hala da bu teoriye inanıp inanıp da durum gerçekte böyle diyen bazı insanlar var. Yeah, in fact, uh, I have a very intelligent friend who's non-Christian from Harvard. 
Aslında örneğin benim e, çok zeki Harvard e, ta gitmiş bir e, arkadaşım var. And we were talking about the resurrection of Jesus Christ. E, biz de, biz bir gün e, onunla ben e, İsa Mesih'in dilişi hakkında sohbet ediyorduk. And I I told her how ridiculous this the uh, the swoon theory is, but she actually believes in it. Ve e, ben bu işte bayılma teorisinin ne kadar komik bir ünç olduğunu anlatıyordum. O da bir bayan bir arkadaş. O da bana e, inandığını söylüyordu o teoriye. After going through all the evidence, she actually acknowledges how ridiculous the swoon theory is. E, tartışmanın ilerleyen zamanlarda daha çok ben kanıtlar sundukça aslında gerçekten bu e, şeyin e, günüç olduğunu, bu teorinin günüç olduğunu o da farkına vardı. But because she uh, is a non-Christian, Uh, she still says, even if it has like a like a minimal chance, uh, it, it still might happen. So I'm gonna I'm not gonna accept uh, that Jesus Christ resurrected from the dead. Ancak tüm bu uh, ikna olmasına rağmen, yani bu teorinin saçmalığı ile ilgili olarak, yine de uh, Hristiyan olmadığı için de çok çok çok çok küçük bir olasılık da olsa Hristiyanlığın gerçekten uh, yani Hristiyanlığı kabul etmemek için uh, başka şeylere sanıyor. Okay. Another compelling evidence. Uh, for the evidence of Jesus Christ is the acts of the apostles. What the apostles did after the resurrection of Jesus Christ. Ve e, İsa'nın bizim dinlişinin e, bir diğer kanıtı da aslında elçilerdir. Elçilerin ne yaptığı da aslında bir şekilde onun dinlişini kanıtlamaktadır. The, the followers of Jesus Christ boldly proclaimed his resurrection in Jerusalem, and they uh, all willingly gave their lives for the truth of the testimony. Ve elçiler aslında İsa Mesih'in dinlişini e, Yerushalim'de e, cüretkar bir şekilde, cesur bir şekilde duydular ve hatta e, kendi e, tanıklıkları uğruna hayatlarından bile vazgeçmeye, felakette bulunmayı seçtiler. This is very very compelling evidence that someone would die for the truth. Yani bu aslında çok ikna edici bir kanıt. Yani birisi e, gerçek için kendi hayatını, hayatını feda edebiliyor. Would you die for a lie? Yani sizler bir yalan için kendi hayatınızı feda eder miydiniz? Okay. But these disciples They knew the truth, and they were willing to die for it. Bu ancak bu öğrenciler, bu uh, İslam isim öğrencileri gerçeği biliyorlardı ve onun için de hayatlarını feda etmişlerdi. Okay. But you might say, well, you know, there's a uh, Muslim terrorist who are willing to die for their beliefs. Yani belki siz buna karşılık olarak şu örneği verebilirsiniz. Belki bazı Müslüman teröristler de uh, kendi inançları uğruna uh, hayatlarından vazgeçebiliyorlar. Okay, but they're different from the uh, the apostles of Jesus Christ. Ancak onların durumu Mesih'in öğrencilerinin durumundan biraz farklı. Do you see why they're diff uh, why it's different? Yani bu aradaki farkı görebiliyor musunuz? Neden olduğunu biliyor musunuz? The difference is this: the apostles actually saw Jesus Christ resurrect from the dead. They touched him. They ate fish with him, etc. Aslında ki aslında fark şu var olan fark şu. İsa Mesih'in öğrencileri gerçekten İsa Mesih'i tanıklık ettikleri İsa Mesih'i gördüler. Beraber zaman geçirdiler, ona dokundular, ona beraber e, balık yediler, e, her şey yaptılar beraber. A Muslim terrorist who flies a plane into a, a building to his death uh, doesn't 100% uh, hasn't uh, sorry doesn't 100% know the truth. It's based upon belief. Ancak e, bir uçağa binip de bir binaya saldıran bir teröristin, Müslüman bir teröristin yaptığı eylem gerçekten e, inandığı şeye sadece yürekten inandığı için yapıyor. Gerçekten tanıklık ettiği için yapmıyor bazı şeyleri. They can't know as a fact that they will die and go to heaven and have uh, how many virgins? 70, 70 virgins and, and so forth. They can't. <laughs> they, they don't know they don't know as a fact. They don't know, like these they, like Jesus disciples knew as a fact. Yani İsa Mesih'in öğrencilerinin bildiği gibi, gerçek olduğunu bildiği gibi bu teröristler de kalkıp Gerçekten öldükten sonra cennete gideceklerini ve orada kendilerine 70'er tane miydiğini, e, huri verileceğini gerçekten bildikleri için, yani o gerçeklikle yüzleştikleri için yapmıyorlar. Sadece iman ediyor, öyle olduğuna inanıyorlar. Another thing that uh, is great testimony is the fact that the church expanded to fill the Roman Empire without the use of military evangelism. Ve aynı zamanda aslında kilise Roma İmparatorluğu'na yayılması, kilisenin Roma İmparatorluğu'na yayılması bir... E, Askeri bir e, müjdelemeyle olmadı. Askeri bir gücün kullanılmasıyla olmadı. Uh, there were also Jesus' brother who was a skeptic before the resurrection became a believer. Aynı zamanda bir diğer örnekte e, gerçekten şüpheci olan İsa Mesih'in kardeşi Yakup daha sonra kendisinin de 
e, imanlı olduğunu, Mesih'e iman ettiğini görüyoruz. He witnessed Jesus' resurrection and then eventually uh, in I think 1962 AD he uh, went to his death. Ve e, Yakub'un, İsa Mesih'in kardeşi olan Yakub'un daha sonra gerçekten İsa Mesih'in e, dirilişine tanıklık ettiğini görüyoruz. Ve tanıklık ettikten sonra da 62 yıllarında, Miyata sonra 62 yıllarında onun da öldüğünü e, <gülüyor> kayıtlarda. Nothing is uh, the uh, the apostle Paul uh, before uh, he became a Christian he was a Pharisee of Pharisees. Ve bir diğer e, kanıt da örnekte pa Paulus'undur mu? Paulus da iman etmeden önce, Pütüksi iman etmeden önce Ferisilerin Ferisisiydi aslında. He was powerful, wealthy, e, güçlüydü, varlıklıydı. Daha önce iman etmeden önce. But once he saw the risen Lord. He uh, was uh, sacrificed all his fame and fortune. Uh, İsa Mesih iman ettikten sonra uh, tüm uh, şöhretini ve sahip olduğu her şeyi bırakmak zorunda kaldı. To be a, a weak and, and poor missionary. Öyle ki uh, zayıf ve fakir bir uh, müjdeci oldu. In spite of all the persecution that he went through, he continually risked his life to proclaim the gospel message. Yani tüm bu e, hayatını riske attığı denemelerden, sıkıntılarına geçmesine rağmen yine de e, devam, devamlı bir şekilde e, müjdeyi yaymak için e, hayatını riske atmaya devam etti. Uh, also in the contents of the New Testament, there is a huge emphasis on telling the truth and witnesses. Ve e, yeni anlaşmanın içeriğine baktığımızda da ee, sürekli olarak vurgulanan şey e, gerçeğin söylenmesi ve birden fazla tanığın olması. Uh, the readers at that time uh, were actually encouraged in scripture to go check it out. If you don't believe me, you can ask other witnesses. Ve aynı zamanda kutsal kitabı yazanları da onu okuyanlara şu şeyi söylüyordu. Eğer bana inanmıyorsanız gidin görün. Gidin kendi gözlerinizle görün diyorlardı. Okay, next slide. Okay, the strongest evidence is that uh, the willingness of Jesus' disciples Paul and James to die for their belief in Jesus' resurrection. Ve bir e, aslında en güçlü, en güçlü kanıt e, dedi İsa Mesih'in öğrencilerinden Paulus ve Yakub'un e, kendi e, Mesih'e dirilişine olan inançlarının ötürü e, ölmeleri, kendi hayatlarını feda etmeleridir. Aslında en güçlü kanıt bu. Okay. They are willing to die very painful deaths for uh, the facticity uh, of the resurrection. Aslında dirilişin gerçekliği üzerine, e, e, dirilişin gerçekliğine dayanarak, ona iman ederek, e, bunu kabul ederek aslında çok acı, çek, e, acı veren bir ölümle aslında ikisi de ölmüştür. Okay. A sane man may die for belief that he believes to be true. Eğer aklı başında bir insan gerçek olduğuna inandığı şey için ölebilir. Uh, if that belief is not true, then this man has been fooled to give up his life. Yani eğer bu inanç gerçek değilse o zaman e, o zamana kadar bu adam kendi hayatında tamamen e, aldanmış, aldanmıştır. No sane man would die for a belief that he knows to be false. Yani aklı başında hiç kimse yanlış olduğu bir, bildiği bir şey uğruna ölmez, hayatını feda etmez. Jesus disciples knew the truth about Jesus resurrection and were willing to give up their life for this belief. İsa Mesih'in öğrencileri de İsa Mesih dirilişi ile ilgili gerçekleri biliyordu ve bunun uğrunda hayatlarını feda etmeye göz aldılar. Okay. Would 11 eyewitnesses die for a lie if they knew it was a lie? Yani bu 11 görgü tanı eğer e, yalan olduğunu bile bile bu e, yalan için ölmeye göz alırlar mıydı? Of course not. E, tabii ki de almazlar. Okay. By the way, uh, the the death of these uh, disciples apostles, okay? Uh, they are considered to be uh, most of them are considered to be facts uh, by even non-Christians. Yani bu İsa Mesih'in elçilerinin e, nasıl öldüğü ile ilgili ya da onların ölümleri ile ilgili olan gerçeklik de sadece Hristiyanlar değil ama Hristiyanların birçok kişi tarafından da kanıtlanmış ya da onlar tarafından tanınan bir gerçekliktir. Onların ölümü de. We have records of their death from non uh, Christian sources. Yani Hristiyan olmayan kaynaklarda onların nasıl öldüğüne dair bilgiler edinmekteyiz. Okay. Uh, Pascal says they went through the test of death to determine their veracity. Yani Blaise Pascal bir matematikçiydi bu da. E, gurur duyuyoruz onu. E, şöyle demişti. E, gerçekliğine karar vermek için ölüm testinden geçtiler. Yani bu öğrenciler için. Excellent. 
So what is your verdict? Okay, so there's five facts that must be true. Uh, peki sizin hükmünüz nedir o zaman? Uh, beş uh, gerçeklik var orada da. Okay, first Jesus was crucified. Birinci gerçeklik İsa Mesih çarmıha girildi. Jesus' body was laid in a tomb. İsa Mesih'in bedeni mezara konuldu. The tomb was empty. The mezar boştu. The appearances of uh, risen Jesus. İsa'nın e, dilikten sonra kişilere görünmesi and the transformation of disciples ve elçilerin ve öğrencilerin e, hayatlarının değişmesi. Uh, I remember about uh, I remember watching a, a debate between uh, a Christian apologist and uh, an athe a famous atheist. Ben e, hatırlıyorum bir keresinde e, meşhur bir Hristiyan e, inanç savunmacısı ile bir ateistin e, televizyonda bir karşılıklı tartışması vardı. This was about 20 years ago. Yani yaklaşık 20 yıl önce. Okay, this is when I was uh, beginning to maybe doubt uh, my Christian faith. Yani işte o sıralar ben de e, Hristiyan inancımla ilgili şüpheler yaşadığım andı. Uh, one of my professors lied to me and told me that uh, Jesus was not a his historical figure. Yani o dönemde benim e, okuldaki hocalarımdan bir tanesi bana İsa Mesih'in gerçekten tarihsel bir karakter olmadığını söylemişti. Okay. But after seeing this debate, I realized that Jesus must be a historical figure and that he uh, died and he resurrected. Ancak bu televizyondaki tartışmayı izledikten sonra şu karar vardı ki gerçekten İsa Mesih tarihsel bir karakterdir, bir kişidir ve gerçekten ölüp dirilmiştir. In the debate, the Christian apologist uh, said to the the atheist, okay, Please disprove any of these five points in the debate. Hatta uh, Hristiyan uh, inanç savunucusu o tartışmada şunu demişti ki, ya hatta sen bu beş maddeden bir tanesini bile bana çürütürsen kabul edeceğim. In this two-hour debate, the the famous atheist could not give one shred of evidence to dispute any of these five facts. Ancak bu two-hour two-hour yeah, two uh, debate. Yani iki saatlik tartışma. Sonunda bile, iki saat sürse bile, sürmüş olsa bile bu e, meşhur ateist e, bu beş maddenin hiçbirisini çürütemedi. Okay, so the question is this, what will you do with Jesus Christ? O zaman e, sorulacak soru şu, e, İsa Mesih sizin için e, kimdir ya da ne yapacaksınız İsa Mesih ile Okay, we can uh, accept and believe in Jesus Christ, his life, death and resurrection. Yani ya İsa Mesih'in yaşa, yaşadığına, öldüğüne, dirildiğine kabul edip iman edeceksiniz. And say that he is the Lord of the universe. Ve tüm evrenin kralı olduğunu e, söyleyeceksiniz. Or we can reject uh, that Jesus Christ was a, a, a lunatic. Ya da, İsa, ya da İsa Mesih'in bir deli olduğunu söyleyeceğiz. And say that uh, he, he uh, uh, was crazy and he thought that he was uh, some kind of son of God. Yani onun gerçekten biraz kafasında birkaç tahtanın eksik olduğunu ve kendi Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ettiğini düşüneceğiz. Okay. Or a third option is to say that he was lying about everything. He's a liar. Ya da üçüncü seçenek ise İsa Mesih'in gerçekten yalancı birisi oldu. Her şey hakkında yalan söylediğini söyleyeceğiz. Yani Those three are only options. Ve bu üç şık sadece elimizde olan üç şıktır. Bundan başka bir şık yok. Based on the evidence we just saw, we have to accept the fact that Jesus Christ is the Lord of the universe. Yani e, elimizdeki bu e, gerçeklere, baktığımız gerçeklere ele alırsak e, biz varacağımız sonuç sadece birinci seçenektir. İsa Mesih gerçekten Tanrı'nın kendisidir. He overcame death for us. Ve bizim için ölümü yenmiştir. He died on the cross and spilt his righteous blood for us. E, Çarmıhta ölmüştür ve kendi doğru, adil, e, doğruluk kanını bizim için yaratmıştır. And then he overcame death and he resurrected. Ve ölümü yenerek e, dirilmiştir. Okay. Uh, uh, I uh, want to encourage you guys to uh, learn more about these uh, uh, the, the evidence for Jesus Christ. Uh, next slide. Ve ben aslında kardeşler sizlerin daha fazla bu kanıtlarla ilgili öğrenmenizi istiyorum araştırmak. There are some books that are available uh, for you to read. Yani sizin okuyabileceğiniz mevcut olan bazı kaynaklar var. Hatta Türkçe'de bile var. Uh, I highly encourage you to read uh, uh, maybe Lee Strobel's The Case for Christ. Yani Lee Strobel'ın uh, kitabını okumanızı teşvik ediyorum. <gülüyor> çevirisi, başlığın çevirisi tam tutmuyor. We İnsanın have, şifresi demişler ama. Uh, we have that in our, our, in our library. Uh, bizim kütüphanemizde de var bu. Hangi uh, kütüphane bilmiyorum hangi. Also another one is that I read when I was, uh, when I was much younger. Was uh, Josh McDowell's uh, More Than a Carpenter? Is that one? <gülüyor> 
benim daha çok önceden kullandığım e, kaynaklardan birisi de Josh McDowell'ın e, kaynaklarıydı. Yani kendi git panesi derken kendi kaynaklarından bahsediyor. Okay, uh, next, next slide. Okay, and then here's another one uh, by uh, Norman Geisler. Uh, I don't have enough faith to be an atheist. Uh, bunun Türkçesi var mı bizde? Ama çok güzel bir başlığı var. Yani ben okumadım. Norman Geisler'in kitabı şöyle ki, çevirisi, evet. başlık çevirisi. <gülüyor> Benim ateist olacak kadar imanım yok. Okay, another one is Gary Habermas, uh, The Case for the Resurrection of Jesus. Gary Habermas'ın da uh, aynı bu alanda yazdığı kitap var. İsa Mesih'in dilişi... E, şifresi. Dil şifresi. Çok iyi bir iş. Evet. Biz de... End with... Uh, are there any questions? Yeah, maybe you can ask them if they have any questions. Uh, burada bitireceğiz. Ama uh, bitirirken sorularınız varsa, sormak istediğiniz... Kütüphaneyi sormak kaynaklı. <gülüyor> okay, let's say... Ben var bir tane. You have a question? Yeah. Okay. Yeah. İngilizce sor. Yok. <gülüyor> <gülüyor> haftaya haftada iki hafta daha burada değil mi? Gerisi iki hafta daha burada herhalde. Uh, how long are you gonna be here until? Uh, I will be here uh, till I think uh, Jan uh, February like seventh or eighth. I think seventh or eighth. Yani Şubat yedi sekiz Şubat'a kadar burada. Tamam. Yani yine şimdi konuşacak bundan sonra. <gülüyor> tamam. iki hafta daha var diyelim. Ha. Şey üzerine konuşma yapacak mı? Şimdi mesela işte kanıtları falan sundu. Tamam. Biri. Mesela biri geldi dedi ki. Burada yeni inşallah oturan biri. Dedi ki ben bunların değiştirilmiş olduğunu inanıyorum. Hiçbirine inanmıyorum dedi. Örnek olarak mesela. Onun üzerine mesela bir konuşma yapacak mı? Kutsal kitabın tarihsel kanıtlı üzerine yani, merak Yani İncil'in değiştirilmiş. Evet. Değiştirilmiş. Evet. Evet. evet. Um, Abraham's Tarihsel kanıtlardan <gülüyor> bahsediyor sürekli ondan sonra. Uh, yeah, uh, this is very good that you're talking about the historicity and the uh, uh, truthfulness of the, the resurrection of Jesus Christ. But he's wondering whether you will have a speech on um, the case for like the, the trustworthiness of the, the scriptures we have today. Because okay. sure. most of the Muslims in Turkey believe that the Bible is corrupted, changed, right, right, distorted. Okay. okay. So is there any? Uh, can you? Yeah. yeah. Sure. Okay. Uh, for for Abraham, uh, for Abraham, uh, two weeks from now, I will prepare just for for you on that. that that's oh, that's great. Yeah, that's sort of side is him is him. Oh, that's great. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Reliable. Okay. Of course, we know. Of course, of course. Okay. Evet. Kanıtları, kanıtları seviyor, o yüzden biz de kanıtları şey yaparız. Tell them, tell them not next week, but two weeks from now. Two weeks from now, we will have a presentation, and tell them to bring as many friends as possible. Ve iki hafta sonra Perşembe günü bununla ilgili bir şey sunum da yaparım hani. PowerPoint falan, şu bu falan hepsini yapacağım, hazırlık yapacağım. Ama arkadaşlarınızı getirin. Adam çağırırız bizi. We will invite friends. Okay, uh, it'll be on the reliability of the gospels. Yani e, müjdenin ya da kutsal yazıların güvenilirliği sağlamlığı üzerine konuşma olacak. Yani sen istediğini yapacak. Eyvallah. <gülüyor> okay, great. Okay, let's pray. Dua edelim kardeşler. Heavenly Father, we just want to thank you uh, that you uh, are a God of truth. Gökler ki babamız ya Rab, sana şükrediyoruz gerçek doğruluk tanrısı olduğun için. That you do not force us to believe a lie. E, ve sen bizi bir e, yalana inanmak için bizleri zorlamıyorsun da. And that uh, you are not a deceiver. E, aldatan bir tanrı değilsin da. But you are a god of truth. Ancak gerçeklik tanrısısın. And you have sent the truth, the way and the life to us. Ve e, gerçeği ve yaşamı sen bize gönderdin aslında. Da. Through Jesus Christ, our Lord and King. Ve bunu bize İsa Mesih aracılığıyla yaptım. Thank you, Lord, that uh, you have uh, uh, overcome death through your Son's resurrection. Ve oğlun İsa Mesih'in dirilişiyle e, ölümü yendiğin için sana şükrediyoruz. 
You have overcome Satan through, and you have proven it through Jesus' resurrection. İslam için önemli aynı zamanda şeytanı yenip bunu kanıtladın mı? Thank you for giving us this hope of eternal life. Ve bizlere bu sonsuz yaşam ümidi verdiğin için şükrediyoruz. May we keep our eyes focused on you and continue to believe in the the gospel. Gözlerimiz e, sana odaklansın Rab ve e, müjdeyi yaymaya devam edelim. May you protect us from Satan as we uh, uh, live our lives here uh, on this earth. Ve yeryüzünde bu bölgesinde, bu coğrafi bölgesinde hayatlarımızı devam ettirirken Rab sen bizlerin canlarını koru. And uh, as Jesus, as our shepherd, uh, may he uh, deliver us safely into your kingdom. Ve İsa Mesih de bizleri güvenli bir şekilde senin egemenliğine, krallığına uh, getir, getirsin edin diyoruz. We thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Ve her şeyi İsa Mesih'in adıyla teşekkür ederim istiyoruz. Amin. <gülüyor> Pardon, taşçıya bir kemik bir şey. Ya uh, ayak ya da uh, ayak bileğinin kemiği o. This is uh, the bones of a, a man in his uh, late twenties. Ve yani 20'li yaşların sonunda olan bir kişinin e, ayak kemiği olarak düşünüyor ayak bileğinin kemiği. They actually dated this. Oops. Uh, they actually dated this to 180. Aslında buna bir test uyguladıktan sonra bu kemi e, milattan sonra 100. yıl olarak tarihlendi. About 70, 70 years after. The death of Jesus Christ. Yani bu ne demek oluyor? İsa Mesih'in ölümünden sonra 70 yıl sonra çarmıhla ilgili bir iz görülüyor. So this was evidence that they must have had the uh, the, the penalty of crucifixion during Jesus' time. Dolayısıyla bu kanıta bakarak ne görüyoruz? Eğer gerçekten milattan sonra 100. yıl ayetse ki öyle, o zaman İsa Mesih'in zamanında da çarmıh cezası yürürlükteydi. Uh, we're going to look at a few non-Christian historians and other people who recorded. Uh, Jesus and his life and sometimes even his death and resurrection. Şimdi biraz da uh, Hristiyan olmayan tarihçilerin uh, kayıtlarına, yazılarına bakacağız İsa Mesih ile ilgili olarak. So uh, this person uh, who's not uh, Christian by any stretch of uh, imagination, uh, sorry, any, uh, he was not Christian at all, Cornelius Tacitus, uh, first century historian. Ve bu kişi Cornelius uh, Tacitus ya da Tacitus neyse Türkçesi bu Romalı birisiydi ve birinci yüzyıldaki tarihçilerden birisiydi. He says to suppress the rumor, uh, Nero false charge and punish Christians who were hated. Christus, the founder, was put to death by Pontius Pilate, procreator of Judea in the reign of Tiberius. Ve burada yazdığı şey de şunu söylüyor. Nero uh, bütün bu uh, söylentileri bastırmak için kendisiyle ilgili yanlış olan o söylentileri bastırmak için Hristiyanları yani Kristus'tan nefret eden Hristiyanları şey yapıyor, cezalandırıyor. The founder of the Ve bunların başkanı da bu Hristiyanların başkanı da Pontius Pilatus aracı tarafından ölüme mahkum ediliyor. Pontius Pilatus da Yahudiye bölgesinin Tiberius'un hükümü zamandaki Yahudiye bölgesinin Neydi? But the, uh, temsilcisiydi. But the pernicious superstition repressed for a time broke out again, not only through Judea, where the mischief originated, but through through uh, the city of Rome. Uh, ancak uh, tehlikeli bu söylentiler, hurafeler uh, bir kez daha patlak veriyor ve uh, sadece Yahudi'de değil, bundan sonra sadece uh, mischief, mischief. Ha. Ee, tekrar bu fesat, ayrılımcılık ortaya çıktığında, tekrar çıktığında bütün Roma e, da bu şey bastırma devam ediyor. Hristiyanlar üzerindeki baskı devam ediyor. Okay. You notice here there's another person that was mentioned, uh, Pontius Pilate. Buradaki bahsedilen bir diğer kişiyi de görüyoruz değil mi? Pontius Pilatus. Okay. For a long time the skeptics, uh, the critics said that Pontius Pilate was probably not a historical figure. Ve uzun zaman aslında belirli bir zaman boyunca eleştirmenler, işte şüpheciler Pontius Pilatus'un bir gerçek bir tarihsel karakter olmadığını iddia ediyorlardı. Okay, but relatively recently they found uh, the pilot stone, what they call a pilot stone. E, ancak e, yani biraz daha yakın zamana baktığımızda e, Pilatus taşı ya da kayası denilen bir şey bulundu son zamanlarda. 
Okay. Uh, this archaeological finding, uh, this limestone form inscription attributed to Pontius Pilate, uh, was found in Caesarea. Yani bu uh, bulunan uh, kaya taşındaki bu blok uh, ve üzerindeki bu yazı yazılmış blok uh, Pontius Pilatus'a uh, ait olduğu söyleniyor, düşünüyor ve Seze Sezarya bölgesinde bulunmuştur. And this was discovered in 1961 by Italian archaeologists while excavating an ancient theater built by the decree of Herod the Great. <gülüyor> Aslında bu uh, kaya taşına yapılmış olan blok uh, İtalyan bir arkeolog tarafından Tam bu uh, büyük Herodes'in uh, emriyle uh, inşa edilmiş olan antik tiyatroyu bulmak için kazı yaparken bulduğu bir şeydir. Actually, if you, can, if, if you look here, you can actually even see uh, his name here. Uh, the end of his name, uh, Pontius, Tius here, and then Pilatus. İşte oraya bakarsanız ikinci satırda işaret ettiği yerde mm -hmm. e, so, isminin son kısmını görüyoruz. Pilatus'u görüyoruz. Pontius'un S'si var, gerisi de Pilatus. Onları görebiliyorsunuz ismini. And then a few other uh, non-Christian sources of evidence. Ve birkaç tane daha diğer Hristiyan olmayan kaynaklara bakalım bu kanıtlarla ilgili olarak. Yeah, Josephus Flavius. Josephus Flavius adında kişi. And these are his dates. İşte onun yaşadığı şey tarih milattan sonra 37 ile 100 yıl arası, 100. yıl arası. He's a Jewish Roman historian. Mentions Christ. Ve İsa Mesih'ten bahseden. Yahudi Romalı bir tarihçidir. His supposed sorcery. Ee, onun e, ileri sürdüğü büyücülük. His death and resurrection. E, ölüme ve yaşamı yani Mesih'in. And his brother James and John the Baptist. Ve onun e, kardeşi Yakup ve vaftizci Yahya'dan bahsettiği söyleniyor. You have Gaius Suetonius. Uh, Suetonius. Uh, uh, yeah, go ahead. Yani bu kişi hiç okumayacağım bile. Milattan sonra 117 138 yılında yaşamış bu adam. These are his dates. He's a second century. Uh, he didn't long, live long. Right? Like uh, his days I, in, like... Actually I'm not too sure. I think this is when he was a historian. Oh, tamam. Tarihçi olduğu yıllarmış <gülüyor> okay. Çok az yaşamış bu adam. <gülüyor> Milattan sonra işte tarihçi olduğu dönemler bu yıllar. I think they're like estimation. Uh, he's Tam another a Roman historian. Bu da bir diğer Romalı tarihçi. That record references to Christ. Ve yazdıklarının içerisinde Mesih'e, Mesih'le ilgili şeylerden bahsediyor. Record the riots which broke uh, between the Jews and the Romans in the year uh, 49. Ve milattan sonra 49. yılında uh, Yahudilerle Romalılar arasındaki yani uh, ortaya çıkan bu uh, ayaklanmadan bahsediyor. During the investigations of Christ's claim. Christ's claims? Yeah, the, uh, the claims of Christ. Yani İsa Mesih'in e, iddialarının e, ilgili araştırma yaparken. And then you have uh, uh, Thales in 852 reporting. Ve milattan sonra 2. yılında o, e, var olduğu düşünen Thales. About the uh, darkness and earthquake that occurred during Christ's crucifixion. Ve aynı zamanda İsa Mesih çarmıha geri, gerilirken e, meydana gelen o karanlık karanlığın çökmesi ve depremin olmasından bahsediyor. And he's referencing uh, Julius Africanus. Julius Africanus'a da göndermede bulunuyorlar da bahsediyor. And then you have Pliny the Younger. A genç Pliny. Milattan sonra 61 ile 112 yıllar arasında. And these are his approximate dates. Yani yaklaşık tarihler bunlar. He was a Roman author that mentioned the spread of early Christianity. Ve e, Romalı bir yazar bu da. E, Hristiyanlığın e, ilk Hristiyanlığın e, putperest tapınaklara e, nasıl ilerlediğinden bahsediyor, yayıldığından bahsediyor. To pagan temples and includes early Christian practices. Aynı zamanda ilk Hristiyan uygulamalarının nasıl olduğundan da bahsediyor. Okay, we're going to move quickly. Uh, we have Trajan. E, Trajan. Trajan. Trajan. Trajan. Virüs gibi yani. Ay, zaten oradan geliyor. <gülüyor> Trajan. E, İmparator Trajan. Okay, and he's Roman and he talks about the corrective actions towards Christians that uh, took place. Yani e, Hristiyan, e, Hristiyanlara karşı yapılan onları düzeltme yönelik e, hareketlerden bahsediyor. Hadrian also talks about the early judgments towards Christians. Ve Hadrian da e, Hristiyanlara yönelik yapılan ilk yargılamadan bahsediyor. We have the Talmud. Uh, <gülüyor> And it explicitly states that Jesus was killed on the eve of the Jewish Passover. Ve Talmud var burada. E, Talmud'un da bahsettiği e, İsa Mesih'in e, 
Yahudi fısıh bayramının o e, arifesinde e, öldürüldüğünü net bir şekilde belirtiyor. And 40 days even before his uh, uh, crucifixion, uh, he was uh, uh, what was it? He was going to be like they were planning to stone him for sorcery. E, ve aynı zamanda e, çarma gelmeden 40 gün öncesinde aslında büyücülükten ötürü az kalsın taşlanacağını ama bunun yerine daha sonra e, asıldığını asıldığından da bahsediyor. Ya büyük ihtimalle çarma üzerinde. But instead he was later hung. Yeah. Uh, we have the Toledoth uh, in the second century. E, Toledoth <gülüyor> Yesu ikinci e, yüzyılda. Tam olarak bilmiyorum büyük bir ihtimalle o dönemde. This was anti-Christian um, documents that record what happened to Christ's body after his death. Ve bu uh, ölümünden sonra Mesih'in bedenine uh, ne olduğunu uh, içeren kayıt, onunla ilgili kayıtlar içeren bir Mesih karşıtı bir belge aslında Mesih. And we have uh, Lucian, um, and he uh, talks. He's a Greek person that talks about the practices and facts of the Christians. Ve Lucian da ikinci yüzyılda uh, Hristiyanların uh, uygulamaları ve gerçekleriyle ilgili ilk uygulamaları gerçekleriyle ilgili kayıt yani kaydetmiş, kayda geçirmiş satirist neydi? Yazar. Yazar. Hicivci. Hicivci. Böyle yazmış da Hicivci. Okay, and uh, there, there's many more, but uh, we're not going to go into uh, uh, all the evidence. But uh, there's many more. Yani uh, bundan tabii ki daha da fazlası var. Bunların hepsini bahsetmeyeceğiz ama bilin ki çok daha fazla kanıt var. Uh, in fact, Jesus' life, death, and uh, even resurrection is one of the most well-tested events of ancient history. Aslında uh, İsa Mesih'in yaşamı, ölmü, ölmesi ve dirilmesi uh, antik tarihi ki olaylardan aslında doğruluğu kanıtlanmış en önemli, en doğruluğu kanıtlanmış olaydan bir tanesidir. Olaydır kendisidir. We have more evidence than any person of antiquity. Yani biz bu antik zamanlarda yaşamış kişilere de baktığımızda e, en fazla e, kanıta İsa Mesih ile ilgili olanları biliyoruz sahibiz. Well, one of the leading critics uh, of the historicity of uh, of uh, of uh, of Christians, okay? Uh, he's a liberal scholar named John Dominic Crossan. Ve bu uh, İsa Mesih'in uh, ölümü ya da dirilişi ile ilgili tarihsel gerçekle ilgili uh, ona karşı eleştiride bulunan günümüz çağdaş uh, eleştirmenlerden birisi de John Dominic Crossan. He's a uh, the guy you see on TV a lot on uh, like um, uh, documentaries about uh, the reliability of the Bible and uh, about Jesus and so forth. Bu kişi aslında televizyonlarda görüyoruz kutsal kitabın güvenliğiyle ilgili ve İsa Mesih ile ilgili belgesellerde falan görüyoruz bu kişiyi. He's one of the most famous uh, contemporary critics of the reliability of the Bible. Yani bu günümüzde aslında e, kutsal kitabın güvenliğine karşı eleştiride bulunan en önemli figürlerden bir tanesi. He's also from the Jesus Seminar. Jesus Seminar. Jesus. Ve aynı zamanda İsa Mesih Semineri adındaki... <gülüyor> Biraz daha.